Jest sedno sprawy w ogóle. To są mierzowcy. Jesteśmy na północy wyspy San Antioco. Mamy Botargę, czyli Ikre. Zaczynamy od bardzo irlandzkiego klimatu. Hej, padam i siadam. Dzisiaj z Sardynii przejedziemy na wyspę San Antioco, a z niej przepłyniemy na maleńką wysepkę San Pietro. No to ajo, czyli po sardyńsku jedziemy. Według planu dojechaliśmy na wyspę San Antioco, największa wyspa u wybrzeży wyspy Sardynii. Tam widać ląd Sardynii na horyzoncie. A my jesteśmy na plaży Coacuani. Na wyspie kilkanaście pięknych plaż i to jest świetne miejsce na szczyt sezonu. Jeżeli chcecie spędzić wakacje na Sardynii powiedzmy w drugiej połowie lipca, w sierpniu, kiedy wszędzie są straszne tłumy, to bardzo dobrym pomysłem jest przyjechać właśnie tutaj na wyspę San Antonio. Bo tutaj nawet w szczycie sezonu jest mało ludzi. Wyspa jest taka pół dzika, bardzo mało stałych mieszkańców, właściwie jeden duży hotel, trochę porozrzucanych willi i domków i tylko dwa miasteczka sportowe, San Antioco i Calasetta, z którego dzisiaj odpłyniemy promem. Włóczymy się od kilku godzin po wyspie San Antioco i przywędrowaliśmy na zachodni brzeg. To miejsce nazywa się Nido dei Passeri, co znaczy gniazdo w Rubli. Nie wiem, czy są tu wróble, ale myślę, że będą fajne widoki. Jakieś dziwne skały, takie ciemnobrązowe. Jakby kiedyś Bóg wziął takie ciemne ciasto babkowe i tak uklej, uciepał tak tutaj na brzegu. Kolor niesamowity skał. Tutaj widać, że San Antioco to jest wyspa wulkaniczna, pochodzenia wulkanicznego. Myślę, że to są właśnie skały wulkaniczne. Kapliczka schowana w, w dziurze w skałach. Ja myślę, że ktoś zginął po prostu na tym klifie, spadł czy też rzucił się do morza i ktoś tutaj przychodzi i zapala świeczkę za tego kogoś i zostawia kwiaty. Widzicie tą dziurę i świeczkę w środku? Miejsce piękne, ale dla kogoś oznaczało coś tragicznego. jechać do Calasetta. Zobaczymy, o której mamy prom na wyspę San Pietro. Jesteśmy na północy wyspy San Antioco i chcemy przepłynąć promem na następną małą wysepkę San Pietro. No i myślałam, że to będzie jakaś stacja promowa, gdzie wchodzę, kupuję bilety na prom, ale nigdzie nic takiego nie znalazłam. Weszliśmy do baru przy porcie i powiedzieli nam, że tutaj w tej budce kupuje się bilety na prom, no więc idziemy kupić bilety na prom. No nie domyśliłabym się, że to jest stacja promowa. Ale coś zamknięte wszystko. Bonafera. I do kuda, signory. Na kłata to na tragedii per Carlo Porte. Nie, 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 ale jak zapytałam, czy, czy on coś wie, czy o 19.30 będzie prom, to on powiedział credo di si, co znaczy myślę, że tak. <grym> Więc Krzysiu, myślę, że odpłyniemy dzisiaj stąd. <grym> Zobacz, jakie piękne są te niebieskie barki. Ja myślę, że wszyscy w Kalasetta umówili się, że malują domy i łodzie na biało-niebiesko i to miasteczko jest naprawdę urocze dzięki tej umowie. Właściwie to nie wiem, czy warto stąd odpływać. Tu jest Może przepięknie. Tu? Ja, tu, tu, ja tu kiedyś muszę wrócić jeszcze. Ja jestem zaskoczona tym, jakie to, jaka ta kalasetta jest ładna. Jeżeli traficie do kalasetta i chcecie pasować kolorystycznie do miasteczka, to proszę ubrać się na niebiesko, ponieważ większość domów jest tutaj biało-niebieskich. 
i łodzi, i słupków przy drogach, i kościołów, wszystko jest biało-niebieskie. I nawet podejrzewam, że ci, którzy nie pomalują domów na biało-niebiesko, tracą, płacą wyższy podatek od nieruchomości. Dlatego. W końcu jednak prom się pojawił. Wjeżdżamy i przepływamy na wyspę San Pietro. Mieszkanie, w którym będziemy dzisiaj spać jest tylko 200 metrów od domu, ale my przejechaliśmy już od portu, 200 metrów od portu, ale my przejechaliśmy już jakieś 2 km, 2 km, 2 km tak, takim labiryntem uliczek w tym miasteczku Carlo Forte, żeby znaleźć się jak najbliżej mieszkania, bo większość ulic jest jednokierunkowych. W końcu po długich poszukiwaniach zaparkowaliśmy w porcie. Stwierdziliśmy, że musimy dojść do tego mieszkania na piechotę, bo po prostu nie ma tutaj jak zaparkować kompletnie. Uliczki są tak wąskie, że stoją na nich tylko skutery i rowery. Uliczka taka, wąziutka. I tu jest gdzieś numer 25. I tutaj czeka na nas mieszkanie naszej znajomej Roberty. Napisała nam wiadomości, mieszkanie zostawiłam otwarte, no więc szukamy mieszkania numer 25, kluczy, kluczy nie mamy i zobaczymy, czy rzeczywiście jest otwarte. Bardzo wąska, nie byłoby szans tu przejechać autem. Dobra, 19, szukamy numeru 25, 21, 2, 18. Po prawej. Po prawej to będzie 25. No i co, tak po prostu wchodzimy, a jak tam ktoś mieszka i nas wyrzuci? Nie wiem, ciemno, otwieraj. Otwarte, no. Rzeczywiście, otwarte. <grystanie> Gościnność Sardyńczyków po prostu... Nie ma granic. Nazwałam go na moim blogu domkiem na końcu świata. Rzeczywiście jest na końcu świata. I tutaj dzisiaj śpimy, Krzysiu. Wybaczcie, mamy dość. To my już idziemy spać. Do jutra. Czyli patrzmy po